心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名歌错综不居，破天际，天天此个谜题。情若困境，你蜕变出浩瀚勇气。望江湖路上历练峥嵘侠义，年华一笑便是灵犀高阁行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激昂青春，擦拭我岁月。爹，我记得有一位大师跟我说过一句话：少年人要有自己的江湖。所以，这块令牌，千罗不能拿。阿爹，对不起。你不喜欢，阿爹还舍不得给呢，真是的。来，咱们不聊令牌的问题啊。咱们说说那个萧楚河。哎，刚才说到哪儿了？这个萧楚河。你刚才不是说要找一个值得认可的人去守护他吗？你觉得萧瑟，你认可吗？嗯。认可和守护，感觉我和他还用不上这么重的词儿。这丫头啊，就是嘴硬。好了，现在就去找萧瑟。把欠人家的恩情给人家补上，阿爹。和若依姑娘认识那么久，第一次说这么多话。如剑仙送你那本《晚来雪》，看得怎么样了？您那本书不好看，不过看几行字我就困了，没意思，不爱看那本书。那你喜欢看什么样的书？那自然是豪侠闯江湖，英雄战沙场。就比如吧。那白羽剑仙一人一剑闯天启的故事，看多少遍都不会腻、啊。白羽剑仙闯天启城的故事，萧瑟，怎么每次提到天启城，你神色都怪怪的？我没记错的话，你家乡是在天启吧？我没有家乡，你记错了。哪有人没有家乡的？难道你是从石头缝里蹦出来的？那你觉得什么是家乡？那还用说吗？家乡，家乡自然是，不管你走了多远，走了多久，无论如何都注定要回去的地方。注定要回去的地方。嗯，你说的对，我的家乡就是天启城，那是一个。终究要回去的地方。白王说他是凤凰命要带你回去的，不过看着他赖着不走的样子，你应该是拒绝他了。那三城主觉得我是不是应该拒绝呢？我不知道他提了什么条件，不过看他的样子，从他的口谕中，应该有着让很多人都惊讶的条件。对，但也有让我不得不拒绝的理由。哎，三城主是不是觉得我应该跟着一块儿回去？我理解你心中的坚持。不过我觉得，如果此时你回到天启的话，会使很多问题都变得很简单，与你、与你父皇、与过去的那件事情，都有很多好处。没错
，父皇已经做了很大的妥协。以他的性子，能让步至此已是极限。听说白王给了你三天时间，怎么？三城主难不成也成为他的说客之一？我司空长风从来不会做任何人的说客，我只是觉得，如果此时你回到天启，不失为一个不错的决定。我当然知道。好，那我便不打扰了。哦，对了，你觉得我的女儿怎么样？枪法不错，得了城主真传。嗨，谁问你枪法了？我是说，他的容貌。嗯。哦，容貌，得了娘亲真传。那性格呢？性格嘛，自成一派，不过还挺特别的。<笑>天启的话，会使很多问题都变得很简单，与你、与你父皇、与过去的那件事情，都有很多好处。三日吴昕啊，怎么每次我心烦的时候，你都会出现呢？说明肖老板心中还是信任我的。心烦意乱，只有见到至交好友，方能安神静心。在我的梦境当中，你还是这么自恋。我也不晓得，肖老板心中。所犯何事？一件纠缠了很久的事，也坚持了很久的事。有些事情坚持很久，并没有必要。或许换个方式，会走得更加长远。你也这么觉得？而有些事则不然。世人皆认为不值得，也要坚持；一直看不到希望，也要坚持。就算到死。也要坚持，这样的事很少，但我想，以你的性格，一定会遇到。无心，可解了你心中疑惑。笑，我只说过心烦，但我从未有过疑惑。白王殿下来到雪夜城有几日了？算上来的那一日，已是第四日了。嗯，可如白王听闻般的那般有趣啊，比本王想象的要平凡一些。雪月城其实就是一座很平凡的城，只是江湖上有很多人赋予它太多额外的意义。不过，也正是因为它的平凡，所以才显得很特殊。这雪月城。乃是百年前几位绝世高人建立起来的避世之所，只不过现在被太多人所注意，这背离了那些前辈们的初衷啊。身处凡尘，谁能真正的避世呢？当年城主还是朱雀使的时候，可是一枪扫荡了半个天启。哎，那都是从前的事情了。可是从那以后，城主似乎已经有二十年没有回过天启了。白王，您是想问我，是否会像当年支持你父皇那样，支持萧瑟？不敢妄言。其实我从来都没有支持过你父皇。我所支持的，始终都是琅琊王。怎么
这话听起来是不是有些大逆不道、啊？是，但我就是说了，你向你父皇告状去吧，他也不敢说什么，因为这就是事实。就好像你刚才问我的问题，我也可以回答你。是，只是本王没有想到，程楚的回答如此果决。我雪月城做事向来果决，但我所说的支持，并不是支持他去抢夺什么。而是支持他所有的决定，就好像他现在在雪月城做一个账房先生，哪怕就是坐上一辈子，我也是支持的。毕竟这萧瑟算起账来，真的是一绝呀！本王明白了。楚河，三日期限已到，那你明日岂不是就要回去了？得到你的答案，我便会离开，恢复皇子身份，承袭永安王爵位，这个条件确实很难让人拒绝。你我都了解父皇的脾气，他肯下这道口谕。已经做了很大的让步了。其实只要我跟你回去，我便从此不用再流浪江湖，我就可以回到天启城，回到我那处真正的雪落山中。我可以每天都去碉楼小筑饮酒，去千金台豪赌，去碧波湖观景。就连我这一身内伤，也有最好的医师帮我调理，最好的药材供我滋养。自然，甚至就连我最想查清的那件事，也有更多希望去调查。你只要告诉我你的答案，回到天启城之后，做什么，由你自己来决定。好，那我就告诉你我的答案。我萧瑟，拒绝这道口谕。为什么？你刚才已经说了那么多值得回去的理由，却仍旧拒绝了。因为我一旦跟你回去，便等同于认同了我过往所做皆是罪错。既然我过往所做都是罪错，那便相当于这世上唯一能为狼牙王叔平反之人，也认错了。你知道这意味着什么？狼牙王谋逆一案，御史台早已结案，狼牙王也已伏诛。这意味着，狼牙王叔一生清白，留在这世上最后的一丝希望，也将荡然无存。他将背上叛国谋权的大罪。被钉在我北离朝的耻辱柱上，生生世世遭人唾骂。你依然坚持，有何意义呀、啊？有我萧瑟坚守，那至少这世上还有人为其反抗。这样，狼牙王叔当年不惧生死，拼杀于战场，救黎明苍生于水火的壮举，就还有意义。没错，就我一人，那又如何？除非我死，我这辈子都不认错。抗旨不尊乃是死罪。那你敢杀我吗？你若是敢，现在就动手；你若是不敢，就回去找你的父皇，请你到取我首级的圣旨来。殿下，带他走。
，走。殿下，方才萧楚河所言何意？本王临行前，曾经答应过父皇。一定要办成此事，但从遇到他的那刻起，本王便已经猜到，他是不会离开的。为何？因为他身上的锋锐，并没有消失，所以本王就演了一出戏，等了他三日，终于在方才，老六配合本王，演完了这场戏。所以说他是故意接的这一剑。不错，以生死相抗，本王就没有理由再逼迫他了。父皇那边，本王也可以交代了。殿下早就想到这一层了。谁又真的想让萧楚河回到天启城？那些年，所有的皇子都成了他的陪衬。本王好不容易找到一次机会，不能再错过了。是藏民鲁莽了。不知道从什么时候，本王也开始算计得失。老六比本王早知道这些，却从来没有改变过。白王来得匆匆，去的倒也迅疾。既然事情已了，就不多打扰城主了。白王很像当年的景玉王啊！父皇当年的封号，不敢妄提。哼，只可惜。萧瑟一点都不像当年的琅琊王，是吗？听很多人说，老六的风采跟当年的琅琊王一样。哈哈哈哈那可大不一样啊！琅琊王是个君子，凡事喜欢讲道理，以大局为重。老六呢？哎，去他的什么大局为重！我开心，我舒心就行了。本王明白了。告辞，请。殿下，少汉那边的消息已经到了，一切顺利吗？少汉说一切按计划执行。好。那么，此行我们就先去一趟无双城。有客自远方来，愿拜会叶宗主。多远之方？客为何来？千里之外，天启皇城，未见宗主而来。只是见我，那你已经见到了，可以走了。不，没有见到。哦，佛曰：有心无相，相由心生；有相无心，相由心灭。我只见宗主相，未见宗主之心，不算相见。你想见我的心？你可知我原来的名字？无心。进来吧。这位似乎是故人。月姬孝宋铁，明侯怒杀人。这位是明侯，你们的确曾见过。可他现在看起来，似乎什么事也不记得了。这是要人。我遇到他和月姬的时候，两人都受了重伤。几乎已经是死人了。他虽然没死，但是却变成了只听你命令行事的要人。万事皆有代价，他想救回自己和月姬的命，就得付出一定的代价。哎，只可惜那门武功，我已然用不出了，没办法再帮你一次。至于你，为什么要来见我？我姓萧，赤王萧羽，明德帝的第七位皇子。看似是个诗酒王爷
，可这么多年来，一直在发展自己的势力。在我回天外天这件事上，就有你的安排。之所以会这么做，是因为天外天内乱不断，所以你想把我送回这里，以我为傀儡，在背后操控。最后，天外天，甚至于整个域外，都会成为你的势力。对，你说的没错，但我没有想到。你的能力远远超出我的想象，短短几个月，就已经掌控了天外天，所以我才不远千里而来，希望与你结盟。可我为什么要与你结盟？我姓萧，但我的母亲姓易。那时我太小，却也只记得他姓易，忘记他的名字了。易文君，好陌生的名字，与你，与我，甚至于他自己，都很陌生了吧？他被人记住的名字是宣妃娘娘，所以你是我同母异父的弟弟。叶鼎之当年拐跑母妃，我已经出生了。我是你哥哥，比你还大上两岁。哎，那我吃亏了。哼，所以呢？什么？我们虽是兄弟，但却同母异父。我们的父亲还是死敌。说到底，当年我父亲率领魔教东征，众人皆认为是他称霸天下的野心。可点燃他野心的，分明是抢走我母亲的明德帝。你的父皇害死了我阿爹，抢走了我的母亲，我不提刀砍了你就不错了，还好意思让我帮你夺帝位？如今父皇年迈，隐隐有立储之意。我们家族本来在天启依托影宗，可琅琊王还在世的时候就废掉了影宗。现在我们家族在天启城毫无势力，母妃又因为那一件往事而受尽白眼，江湖之上，无双城和雪月城的势力也被其他皇子所占据着。别把自己说的这么弱。母亲当年有一个师兄，爱他爱得要死，叫洛青阳。后来他成为了五大剑仙当中最厉害的那一位。木良城城主孤剑仙。现在是你的义父，他确实是我们的义父。怎么又成我们了？你这个哥哥，话里话外，都狡猾的很呢。我就想让母妃过得好一点。这么多年来，叶鼎之那件事情之后，所有人都仇视母妃，也看不起我。但我偏要站到最高处，让这些人后悔。用亲情感动我，这并不是一个好的选择。毕竟我和他之间的亲情，并没有什么美好的回忆。但是，争夺天下什么的，似乎也挺有趣的。我不能当皇帝，但能帮一个人当上皇帝，听上去也不错。真的，真的。如果我不去的话，你会死吧？我的亲人不多了，我希望你们两个人能好好的活着。好，我现在就有一件急事，需要你帮我。我才刚答应帮你，你就给我安排任务，是不是也太心急了？的确很急，因为白王萧崇已经动手。他们正在追踪一个人，那个人很重要，绝对不能让萧崇得手。我需要你帮我抢到他，或者杀了他。那个人，莫非也姓萧？是。萧瑟。我不管他现在叫什么，反正没错
，就是你心里想的那个人。你们之间情谊很深。是，他是我的朋友，我的朋友很少，他算一个。但是你放心，你的请求我会答应。只是有一点，什么？我会保证，白王萧崇得不到他，但你也得不到我。萧瑟不能死。这是我的底线。好啊，我答应你。还有，这一路上，我需要有一个人相陪。你随我走吧。你要带他走？我们好歹也算是有一面之缘，看他变成如今这样，着实可惜。不妨。你把它交给我，那你带他走吧。事成之后，我会去天启城找你。记住，萧瑟不能死，这是我的底线。他走了，嗯，一刻都没有停留，或许是有别的事情赶着去做了。走了就好。你派司空姑娘来，是料到她有这么一出。有些事情的解决，必定是要流些血的。我不宜出现，所以便让千洛去代劳了。小色，我听千洛说你受伤了，小伤而已。不用大惊小怪。哎，唐连长，唐老太爷说他突然想到一个法子，或许能够治疗叶姑娘的病。我看这几天你抽空带叶姑娘去一趟唐门。是。哎，大师兄也要走啊？难道你也要走？哎，这雷家堡英雄宴就要开始了，而且呢，按照我跟我姐的约定，她必须要跟我去见一次我师傅。我倒是忘了，今年的英雄宴。在雷门，那大师兄可要去凑凑热闹。此次回唐门，我若是无事，应当会随老太爷一同前往。那感情好啊！哎，我跟你们说啊，这英雄宴啊，据说还有比武夺魁，你要去参加？我定当夺得头筹啊！你大师兄曾经是三魁者，可别丢了你大师兄的颜面呢。哇，那萧瑟呢？萧瑟你要去吗？反正打擂台这事儿，你可比我熟啊。滚。他可去不了，雪月城的账本都快堆积如山了。我去。嗯，你要去？我倒想看看，啊，这傻子怎么出丑？那不可能！我告诉你，我定当打遍天下无敌手。你们无双城待客的礼数呢？殿下都已经到了，无双城城主却还未出现，难不成要我们等他吗？这，我不是已经坐这儿了吗？什么？你个小豆丁是无双城城主？怎么了，萨米？回禀殿下，宋延回并不在这儿，只有个小孩坐在那儿，这不是开玩笑吗？散了！在下无双城新城主，无双，萨米。阁下便是林先生所说的萧公子，幸会，萧崇。好你个萧瑟，难怪找不到你，原来躲在这上面偷懒啊！我刚算完账，就出来喝口酒，你就来了。音乐枪练的怎么样了？我练到第四重了。怎么，比试比试？算了吧，明天再说吧。我可告诉你啊，别把我惹急了。把我惹急了，我抽出无极棍把你打地上。这话我听到耳朵都起茧了，又不是打呀。幼稚。财迷。
。你去过天启吗？帝都天启，没去过。嗯、比起我们雪月城如何？没有雪月城漂亮，但是很大。大概有七八个雪月城这么大。五湖四海的人齐聚，每天都很有趣。每年年中和年尾都会有一次大集市。集市上会有各种稀奇古怪的玩意儿。我曾经见过一块水晶，纯天然的，大概有一个酒缸这么大。还有一个地方叫做千金台，我曾经在那儿营下过一座城池。有机会，带我去天齐好不好？去吧，你在苍山待的时间也太久了。那你呢？百里一去未归，我又要走了。我是雪月城的城主，这整个雪月城就是我的江湖。你那徒弟现在怎么样了？已经有了好转，但还是经不起半点折腾。他偏偏要跟你们一起去雷家堡。他去雷家堡做什么？他说。他要亲眼看见雷无杰夺魁，哼，荒唐的理由。更荒唐的是，我居然答应他。为什么会提出要去雷家堡呢？刚才我不方便说，但雪月城绝对是最适合你养伤的地方。你的行踪已经暴露，如果此时离开雪月城的话，一定会有很多人要追杀你。不是有雪月剑仙陪同吗？有他在。谁能杀得了我？理由呢？我想看雷无杰夺魁。这算什么理由？他好像已经继承了青龙令牌，但却不知道我是谁。我很好奇，这一路走下去，雷无杰会成长到什么地步？只是如此。况且那傻小子要闯荡江湖，没有我的话，万一半路死……我还是放心不下，可我也知道我是劝不住你的。其实那天你劝我回天启，可事后一想，却发现这并不是你会说的话。<笑>那天我说的那句话，是故意想试探你。谢轩说，有些人是永远都不会改变的，于是我便跟他打了一个赌。结果如何？我输了，不过我输得很高兴。那就好。罢了。谢轩此行也会去雷家堡，俺们还可以再见上一面，顺便聊一聊流转之术的奥秘。这可能勉强算是我同意他去的一个原因吧。有我同行，放心。韩姨，你很久没有出雪月城了，你就不想去一些自己想去的地方？不去。哎，别回答的那么决绝啊！你要是同意的话，我就把百里大师兄给请回来，我们替你做主，就上那望城山。嗯，不必了，我自己的事情，自己心里有数。你看你，哎，罢了罢了。庄主，他们都离开了吗？是的。这个皇子不简单啊。可这历朝历代，有过目盲的皇帝吗？无双城不是也没有过记性这么差的城主吗？总有第一次嘛。你已经把他记住了吗？白王萧崇，怀旧术得传自掌册剑锦玉，外表平和。剑术。德传自怒剑仙严战天，内敛杀气。我记性不好，只是因为我只记得值得我记住的人。嗯，不过以后你可要小心了。他对你有什么安排没有？说是静候时机，等待入天启。在此之前，不要参与任何势力之间的争斗
。如果把天下比作棋盘，我们无双城比作棋子的话，还未到落子之时。我可不想成为任何人的棋子，我想成为下棋的人。哎，在这雪夜城，一住就是三个月。今日一别，不知何时才能相见。诸位。青山不改，绿水长流，我们江湖再见。我说你要告别，也对着雪月城门口，你对着登天阁干什么？这不叫有始有终吗？哎，你说我们都要走了，怎么也不见大师兄来送我们啊？说谁坏话呢？哎，大师兄。如意姑娘也在啊！知道你今日要走，特地过来送你一程。哦，小策，你真的要去吗？嗨，他呀，他在城中打算吧，打的是心烦意乱。我带他去英雄院看看，透透气，看完就回来。正好，我今日也要带叶姑娘回一趟唐门。如意姑娘，若是唐门治不好你的话，你可以去我们雷门。我师傅，啊，人家唐门大师兄在这儿，你说这话不好。我不是那个意思，无妨。哎，对了，二师尊呢？他不是也要去吗？阿姐说他能日行千里，让我们先行一步，之后他自然会追过来的。好，那大师兄，我们先去雷家堡，你们可一定要来啊！放心吧，我还要看你夺魁呢。行。走了。心，他会回来的。当他从连天起之日，你会站在他身边。小子，来拿着。哎，你确定去雷家堡是这个方向吗？当然不是，我们去望城山。去望城山干什么？那自然是去请望城山上那位神仙下来了。你想想啊，三位旧友齐聚雷家堡，多么有趣的一件事情啊！啊，你脑子里面想什么呀？我只是在想，我师傅、我姐，还有望城山上那位，这么多年好像都是把自己给困住了。其实他们不过是在等彼此谁先跨出那一步而已。那既然我都已经下山了，那么这个僵局也就应该打破。赵玉珍这么多年从未下山一步，你真觉得能为你这个傻小子下山、啊？那你不试试你怎么知道吗？行，那你想怎么试？哼，那自然是一剑问王昭。随便你吧。你这一下山就是一年。我玩尽兴了，尽兴了，尽兴了。都去了哪些地方？去了柴桑城看花，还去了孤城观海。我一见掀起那千层巨浪，那些渔民见了我，都还以为我是个小神仙呢。哦，对了对了，我还去登了昆仑山。原来世上真有一个地方，是常年积雪不化的。哈，山下的世界实在是太精彩了，师傅。您不能下山，真是太可惜了。是不是还少说了一个地方？啊，雪月城来信了。写信的是雪月城的萧姓总管，说让我们望城山赔他八十万两银子。八，要银子干什么呀？他写信说，有一个叫李凡松的望城山弟子，把重金修建的登天阁给夷为平地了。
。师傅，我错了，我确实去了雪月城，闯了登天阁，可可那登天阁真的不是我弄的，我我。为师当然知道不是你做的，你若有此等修为，为师就算把这镇山的青霄剑给当了，也要把这钱给你还。不过，这雪月城的萧总管也太坏了。我觉得他就是想趁机勒索我们。见到雪月剑仙了？啊，见到了。然后呢？问了剑仙一剑。剑名？月溪花尘。月溪花尘。唉，你和我一样幸运。我在像你这个年纪的时候。也曾见过那么美的一剑，月溪花尘。脚不寂寥。